నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మన కొటేషన్ వచ్చేసి బ్రూస్లీ చెప్పినటువంటిది ఒక సక్సెస్ఫుల్ వారియర్ లేదా ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఎవరవుతారు అంటే యావరేజ్ ఇంటెలిజెన్సే కానీ ఫోకస్ ఉండాలి ఇక్కడ మనం హైలైట్ చేయాల్సిన పదాలు ఇవి రెండు యావరేజ్ ఫోకస్ ఇంటెలిజెన్స్ హైగా ఉండి ఫోకస్ కంటిన్యూస్గా లేకపోతే సక్సెస్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారా లేదు యావరేజ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న ఫోకస్ కంప్లీట్గా పెట్టగలిగితే అప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అవుతారు అది ఇది మన ఎగ్జామ్కి మన లైఫ్కి కూడా వర్తిస్తుంది సరే నిన్నటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేది వరల్డ్ బ్యాంక్ ద్వారా రిలీజ్ చేయబడుతుంది అంటున్నారు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ని వరల్డ్ బ్యాంక్ రిలీజ్ చేస్తుందా లేకపోతే యుఎన్డిపి రిలీజ్ చేస్తుందా యుఎన్డిపి అంటే ఇది తప్పు కదా ఒకటో తప్పు రెండోది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ అన్నది జెండర్ డైమెన్షన్స్ మీద కూడా ఫోకస్ చేస్తుంది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో హెచ్డిఐలో హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఇవి మాత్రమే చూస్తాం జిఎన్ ఎన్ఎన్పితో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం మాట్లాడుతున్న ఇండెక్స్ గురించి కాదు ఓవరాల్ రిపోర్ట్ ఆ రిపోర్ట్లో జెండర్ డైమెన్షన్ కూడా చూస్తాం కదా అందుకే జెండర్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఇవన్నీ చెప్తుంటారు అందువల్ల ఇది కరెక్టే రెండోది మాత్రమే కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి బి టూ ఓన్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి క్రింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏవి వల్కనిక్ ఎరెప్షన్ వల్కనోజ్ ఎరెప్షన్ అయిన తర్వాత ఏవి బై ప్రోడక్ట్స్గా వస్తాయి అని వాటర్ వైపర్ వస్తుందా వస్తుంది సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ వస్తుంది పార్టికులేట్ మ్యాటర్ అవునా అవును మూడు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి డి వన్ కామా టూ కామా త్రీ నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక వీడియోలో కొన్ని రెండు క్వశ్చన్స్ చూసాము అవి కూడా ఇవాళ చూద్దాం టైర్స్ని బర్న్ చేయడం పైరాలసిస్ అంటాము టైర్స్ పైరాలసిస్ అన్నది ప్రాపర్గా రెగ్యులేట్ చేయకపోతే కొన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అవి ఏవి అని అడుగుతున్నారు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వస్తుందా అవును కార్బన్ డయాక్సైడ్ అవును నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అవును మీథేన్ ఉంటుందా దాంట్లో ఉండదు సో వన్ టు ఫోర్ మాత్రమే కరెక్ట్ సో ఆన్సర్ వచ్చి సి వన్ కామా టూ కామా ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి భారత్ బాండ్స్కి సంబంధించింది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అవి ఫ్రీగా సెకండరీ స్టాక్ మార్కెట్లో సేల్ అయిపోతాయి అవునా అవుతాయి అందుకే కదా ఎన్ఎస్ఈ బిఎస్ఈ వీటిలో సేల్ అవుతాయి ఎన్ఎస్ఈ ఇండెక్స్ అని కూడా అనుకున్నాం సో ఇది కరెక్టే రెండోది వీటిని సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ఇవి స్పాన్సర్ చేస్తాయి అవునా మనం అనుకుంది కూడా ఇవే సో వీటికి సంబంధించి మనీని తెచ్చుకోవాలంటే అవుట్ సైడ్ సోర్సెస్కి బదులు బాండ్స్ని రిలీజ్ చేసుకుంటే అందుకోసం ఈ బాండ్స్ని తీసుకొస్తున్నారు తీసుకొచ్చారు ఈ రెండు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి బోత్ ది స్టేట్మెంట్స్ సరే ఇవాళ ఈ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటో చూద్దాం రాజ్యసభ అన్నది సిటిజన్షిప్ బిల్ని క్లియర్ చేసింది అని చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ లోక్సభ దీన్ని అప్రూవ్ చేసింది ఇప్పుడు రాజ్యసభ అప్రూవ్ చేసింది దాంతో ఇంక ప్రెసిడెంట్ సైన్ చేస్తే ఆ బిల్ అనేది చట్టంగా యాక్ట్గా మారుతుంది సరే మరి ఎందుకు ఇది ఇంత కాంట్రవర్షియల్ అయింది ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ దీన్ని మనం పాలిటీలో చూద్దాము ప్రతిరోజు మనం సిటిజన్షిప్కి సంబంధించి ఎంతో కొంత చదువుకుంటూనే ఉన్నాము ఇవాళ ఏమైంది రాజ్యసభలో ఈ బిల్ అనేది పాస్ అయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సిటిజన్షిప్ బిల్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే దాని పర్పస్ దాన్ని ఎందుకు తీసుకొని రావాలనుకుంటున్నాం అసలు రెండు తీసుకొని వస్తే ఏమైంది క్రిటిసిజం ఎందుకు దాని మీద అన్నది మూడోది బేసిక్ ప్రొవిజన్స్ అసలు సిటిజన్షిప్లో అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొని రావాలంటే ఏమేం చేయాలి ఏంటి ఇవి మూడు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మనకి మన రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ ఐదు నుంచి పదకొండు వరకు కాన్స్టిట్యూషన్లో రాజ్యాంగంలో పౌరసత్వంకి సంబంధించినటువంటి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రొవిజన్స్ కింద సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదుని తీసుకొచ్చాం దాంట్లో ఐదు పద్ధతుల ద్వారా సిటిజన్షిప్ని పొందగలము బై బర్త్ బై డిసెంట్ డిసెంట్ అంటే వారసత్వం మన వాళ్ళు ఎవరైనా మన ఇండియన్స్ ఉంటే అంటే ఒక పర్సన్ యొక్క పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళు ఇండియన్స్ ఉంటే న్యాచురలైజేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ న్యాచురలైజేషన్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న చట్టం ప్రకారం 
పన్నెండు సంవత్సరాలు ఇండియాలోనే నివసిస్తే అప్లై చేసుకోండి నాచురలైజేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల మ్యాండేటరీ రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా రిజిస్టర్ చేసుకోగలిగితే అవి కాకుండా ఏదన్నా ఒక టెరిటరీని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటే అలాంటప్పుడు కూడా మనం ఈ సిటిజన్షిప్ని ప్రొవైడ్ చేయగలము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో సిక్కిం అనేది రెఫరెండం ద్వారా ఇండియాలో కలిసిపోయింది సో అప్పుడు అప్పటి వరకు సిక్కింలో నివసిస్తున్న వాళ్ళు ఇండియన్ సిటిజన్స్ కాదు అప్పుడు ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ వచ్చింది టర్మినేషన్ అంటే తీసేయడము టర్మినేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ కంట్రీ యొక్క సిటిజన్షిప్ వచ్చింది వాళ్ళకి మన దేశంలో మన రాజ్యాంగం ప్రకారం సింగిల్ సిటిజన్షిప్ మాత్రమే తదొస్తే వాళ్ళ యొక్క ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ పోతుంది రెనన్షియేషన్ మన వాళ్ళు నాకు ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ వద్దు అని ఎవరైనా వాళ్ళే బ్యాక్ ఇచ్చేస్తే డిప్రైవేషన్ ఏదైనా కొంతమంది క్రైమ్స్ కానీ లేదా కొన్ని స్పెషల్ సర్కామ్ స్టాన్సెస్లో వాళ్ళ యొక్క సిటిజన్షిప్ని తీసేయచ్చు ఎస్పెషల్గా నాచురలైజేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళ యొక్క తీసేయచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మూడు పద్ధతుల ద్వారా సిటిజన్షిప్ పోతుంది ఐదు పద్ధతుల ద్వారా సిటిజన్షిప్ వస్తుంది సరే ఇప్పుడేం చేస్తున్నారు మరి అయితే ఇక్కడ ఈ రెండు చూడండి నాచురలైజేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈ రెండిట్లో అసలు మన యొక్క ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళు ఎవరు లేకున్నా కూడా సిటిజన్షిప్ అనేది వస్తుంది రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కొంతమందికే ఇస్తారనమాట నాచురలైజేషన్ అనేది ఇక్కడ పెద్ద కాంట్రవర్సీ ఇప్పుడు నాచురలైజేషన్ అంటే ఇండియాలో వచ్చి నివసిస్తున్న వాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాలని గడువు ఉంటుంది అన్ని సంవత్సరాలు ఉంటే వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనకి ఈ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ కింద మన దేశంలో నివసిస్తున్న వాళ్ళలో లీగల్గా వచ్చిన వాళ్ళు ఇల్లీగల్గా వచ్చిన మైగ్రెంట్స్ అని రెండు రకాలుగా ఉంటే లీగల్గా వచ్చి నివసించి పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ ఇల్లీగల్గా వచ్చిన వాళ్ళు పన్నెండు సంవత్సరాలున్నా ముప్పై సంవత్సరాలున్నా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు ఈ బిల్ ఏం చెప్తుందంటే కొంతమంది మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇదిగోండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ సంబంధించిన వాళ్ళు లీగల్ మైగ్రెంట్స్ అయినా ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ అయినా వాళ్ళు కనుక ఒక సంవత్సరం అప్లై చేసుకొని ఐదు సంవత్సరాలు ఇండియాలో అంటే మొత్తం ఆరు సంవత్సరాలు ఉంటే వాళ్ళకి ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ వస్తుంది అన్నారు ఫస్ట్ టైం ఇల్లీగల్ సిటిజన్స్కి ఇస్తున్నారనమాట ఎందుకు ఇస్తున్నారు గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది ఇదిగో వాళ్ళందరినీ పర్సిక్యూట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళకి ఎవరో ఒకళ్ళు హ్యుమానిటేరియన్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వాలి దాంట్లో ఆ కమ్యూనిటీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు మన దాంట్లోనే ఎక్కువ ఉన్నారు అందుకని ఇస్తున్నాము అన్నారు సరే అన్నారు మైనారిటీ రైట్స్ని కాపాడాలి కదా అందుకని అన్నారు సరే అన్నారు కానీ కాంట్రవర్సీ ఏంటి అందరికీ ఇస్తుంటే సరే కానీ మీరు ఆరుగురు కమ్యూనిటీస్కే ఇస్తున్నారు సో రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఈక్వాలిటీ పోయినట్టే కదా రెండవది సెక్యులర్ సరే అందరికీ ఇవ్వట్లేదు దాంట్లో కూడా రిలీజన్ని బేసిస్ చేసుకొని ఫస్ట్ టైం ఈ విధంగా సిటిజన్షిప్ ఈ సిటిజన్షిప్లో ఈ బర్త్ ఇవి ఏవైతే కండిషన్స్ ఉన్నాయో వాటికి రిలీజన్స్తో సంబంధం లేదు కానీ ఇక్కడ రిలీజన్తో బేస్ చేసుకొని ఇస్తున్నారు అంటే సెక్యులరిజం ఏమైనట్టు ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది అదేంటి అస్సాం ఒప్పందం అస్సాం అనేది ఇంతకుముందు నార్త్ ఈస్టర్న్ మొత్తాన్ని అస్సాం ప్రావిన్స్ అని అనేవాళ్ళం తర్వాత చిన్న చిన్న స్టేట్స్గా విడిపోయిందనమాట సరే అస్సాంకి ఎప్పుడెప్పుడు బయట నుంచి వచ్చి అక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు బ్రిటీష్ ఎరాలో అంటే బ్రిటీష్ పీరియడ్ అప్పుడు అక్కడి నుంచి బీహార్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళి అక్కడ టీ ప్లాంటేషన్స్లో ఉన్నారు ఇండిపెండెన్స్ రాగానే పార్టీషన్ అప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది ఈ ప్రాంతంలోనూ చాలామంది వచ్చి ఇటు సైడ్ సెటిల్ అయ్యారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో వార్ జరిగింది ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ అని అప్పుడు వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవన్నీ కాకుండా అతి పెద్దగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి దీంట్లో బాంగ్లా లిబరేషన్ వార్ అంటాం దీన్నే ఈ టైంలో వార్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా చాలామంది పది కోట్లు ఒక కోటి వరకు నియర్లీ వన్ క్రోర్ పీపుల్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సెటిల్ అవుతారు మన దేశంలో అంటే మై వీళ్ళు రెఫ్యూజీస్గా వస్తారు అప్పుడు అంటారు ఇప్పటి వరకు వచ్చింది చాలు ఇంకా వస్తూ ఉంటే అసలు మా దగ్గర ఉన్న రీసోర్సెస్ మాకు చాలట్లేదు అంటారు అప్పుడు ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిని కట్ ఆఫ్ డేట్గా పెట్టి ఇంక తర్వాత రాకుండా ఉండేలాగా చేయాలి కానీ ఇప్పటి నుంచి కూడా వస్తూ ఉంటారనమాట అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి ఈ ప్రొటెస్ట్లు మొదలవుతాయి ఏంటి మేము వద్దన్నాం కదా అయినా వస్తున్నారు అని అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో అంటారు సరే అప్పటి నుంచి ప్రొటెస్ట్లు చేస్తూ చేస్తూ ఉండగా 
పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు వస్తుంది ఆ ఎనభై ఐదులో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటుంది సరే ఒక డీల్ చేసుకుందాము అంటుంది ఆ డీల్నే అస్సాం అకార్డ్ లేదా అస్సాం ఒప్పందం అంటారు ఈ అస్సాం ఒప్పందం ప్రకారం ఎవరైతే ఇల్లీగల్గా వచ్చారో వాళ్ళని పంపించేస్తాము అని చెప్తారనమాట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో అస్సాం ఒప్పందం చేసుకుంటాము దీని ఎవరెవరి మధ్య జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్స్ ఆఫ్ అస్సాం మూమెంట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్న జరిగింది దీంట్లో అస్సాం అజిటేషన్ని ఆపేందు కోసం చేశారు బంగ్లాదేశీస్ అన్నది ఈ ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు డెబ్బై ఒకటి సో ఈ మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళకి పది సంవత్సరాల వరకు ఓటింగ్ రేట్ ఉండదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళని డిపోర్ట్ డిపోర్ట్ అంటే బయటికి పంపించేస్తాము అంటారు దాంతోపాటు ఎస్ ఈ ఒప్పందంలో ఒక క్లాజ్ పెడతారు మీకు కాన్స్టిట్యూషనల్ గ్యారంటీస్ లెజిస్లేటివ్ గ్యారంటీస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సేఫ్ గార్డ్ అంతా ఎంత ఇస్తాము అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండిజినస్ పీపుల్ యొక్క కల్చరల్ సోషల్ లింగ్విస్టిక్ ఐడెంటిటీని కాపాడడం కోసం అని చెప్తారు అయితే ఇప్పుడు అస్సాం ఒప్పందం ఏమైంది దీనివల్ల అంటే సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఏముంటుంది రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ వరకు ముందు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఇస్తాము అంటారు అప్పుడు ఈ పర్టికులర్గా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి అని డెడ్ లైన్ అగ్రీ చేశారు కదా ఈ ఒప్పందంలో ఇప్పుడు అది కానట్టే కదా అంటే చాలామంది మైగ్రెంట్స్ వచ్చారు దాంట్లో ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ వచ్చారు మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ ఇస్తే మాకు ఉన్నటువంటి రైట్స్ మీరు ప్రామిస్ చేసినటువంటి అస్సాం ఒప్పందం ఏమైనట్టు అని వీళ్ళు అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక మాట అంది ఏమని కొన్ని రాష్ట్రాలకి ఏడు రాష్ట్రాలకి సిటిజన్షిప్ బిల్ అనేది అమలు అవ్వకుండా దానికి వర్తించకుండా చూసుకుంటాము అని చెప్పింది ఆ ఏడు స్టేట్స్ ఏమున్నాయి చూద్దామా సరే ఏమన్నారు దీనికి ఎగ్జామ్షన్స్ అంటే రెండు రకాల రాష్ట్రాలకి ఇది వర్తించదు ఒకటి సిక్స్త్ షెడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు సిక్స్త్ షెడ్యూల్కి ఇది వర్తించదు ఆ తర్వాత కొన్ని స్టేట్స్కి ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఐఎల్పి అనే సిస్టమ్ ఉంది ఇలాంటి వాటికి ఈ రెండు రాష్ట్రాలకి దీంట్లో ఉన్న వాటికి దీంట్లో ఉన్న వాటికి వర్తించదు అన్నారు అయితే సిక్స్త్ షెడ్యూల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏటిఎంఎం నాలుగు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి అస్సాం రెండు త్రిపుర మూడు మణిపూర్ నాలుగు మేఘాలయ అనమాట అయితే ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ కింద ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంతకుముందు మూడు రాష్ట్రాలు ఉండేవి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మిజోరాం నాగాల్యాండ్ ఉండేవి ఇప్పుడు మణిపూర్ని కూడా చేశారు నిన్ననే అప్రూవ్ చేశారు సో ఇది వచ్చేసి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇది వచ్చేసి మణిపూర్ నాగాల్యాండ్ మిజోరాం సో ఇలా చూసుకుంటే అటు మణిపూర్లో అది సిక్స్త్ షెడ్యూల్లోనే ఉంది ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్లోనూ ఉంది సో మీకేం ప్రాబ్లం లేదు మీ రాష్ట్రాలకి ఇది వర్తించదులేండి అన్నారు అయినా కూడా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు రాజ్యాంగంలోనే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ కింద మాకు మా యొక్క ఇండిజినస్ రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేటటువంటివి ఉన్నాయి ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు ఏమైంది సో అలాంటప్పుడు మేము ఈ ఒక చిన్న యాక్ట్ ద్వారా తీసుకొని వచ్చి మీరు ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్తే మేము ఎలాగా దాన్ని నమ్మాలి ఒకవేళ మీరు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే అప్పుడు మా దేశంలో సారీ మా రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు మేము తెచ్చుకునే అన్ని పోయినట్టే కదా అన్నట్టుగా ఇక్కడ అడిగారనమాట అందుకే చాలా వైలెంట్గా ప్రొటెస్ట్లు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి సరే ఇక్కడ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి చూడండి ఇలా ఉంటుంది ఒక డాక్యుమెంట్ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అంటే ఈ ఇందాక చెప్పిన ఆ నాలుగు రాష్ట్రాల్లోకి ఎవరైనా వెళ్తుంటే వాళ్ళు ఫోటోగ్రాఫ్ వాళ్ళు డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసి ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉంటారు అని చెప్పి వెళ్తారు సో ఎక్కువ సేపు ఉండాలి అక్కడే అనుకుంటే మళ్ళీ వాళ్ళు ఎక్స్టెండెడ్ పర్మిట్ అన్నా తీసుకోవాలి లేకపోతే బయటకన్నా వచ్చేయాలి ఉన్నారనుకోండి ఇల్లీగల్గా అరెస్ట్ చేయొచ్చు అలాంటి డాక్యుమెంట్ని ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ పర్మిట్ అంటే ఒక పర్మిషన్ సిస్టము ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా ఇవ్వబడేటటువంటి ఒక పర్మిట్ సిస్టమ్ ఎవరికి ఇది ఇండియన్ సిటిజన్స్ అనేవి విజిట్ చేయాలన్నా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉండాలన్నా ఇది అప్లికబుల్ అవుతుంది ఏమేంటది అంటే ఏ రాష్ట్రాలవి అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మిజోరాం నాగాల్యాండ్ నిన్ననే మణిపూర్ యాడ్ చేశారు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మిజోరాం నాగాల్యాండ్ మరియు మణిపూర్ ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలు అన్నవి ఈ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ సిస్టమ్ కింద ఉన్నాయన్నమాట సో అవుట్సైడర్స్ అనేవి ఓవర్ స్టే చేస్తే దానికంటే ఓవర్ స్టే చేస్తే వాళ్ళు చేయకూడదు చేస్తే అరెస్ట్ చేస్తారు టూరిస్ట్లకు ఒక రకమైన పర్మిట్ ఉంటుంది టెనెంట్స్ అంటే అక్కడ రెంట్కు ఉండాలంటే ఒకటి ఎంప్లాయ్మెంట్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఒకటి 
వాళ్ళు ఉండేటటువంటి టైం పీరియడ్ని బట్టి ఒక్కొక్క టైప్ ఇక్కడ చూడండి ఫామ్ ఈ అంటే టెంపరీ అయితే అసలు ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ సిస్టమ్ అనేది బెంగాల్ ఈస్టర్న్ ప్రా ఫ్రాంటియర్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవాళ్ళం బ్రిటిషర్స్ టైంలో ఈ రెగ్యులేషన్స్ తీసుకొని వచ్చారనమాట అవుట్ సైడ్ నుంచి ఎక్కువ రాకుండా వాళ్ళ ట్రేడే అక్కడ ఉండాలి అంటే అవుట్ సైడ్ నుంచి ఎక్కువ రాకూడదు సో అందుకని ఇలా తీసుకొని వచ్చారు బెంగాల్ ఈస్టర్న్ ఫ్రాంటియర్ రెగ్యులేషన్ అనే దాని కింద తీసుకొని వచ్చారు ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కూడా ఐఎల్పి అనేది అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేందుకు కోసం ఉంచామన్నమాట ఇంతకుముందు బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ అని ఉండేది ఇండియన్స్ని మనం దాన్ని మార్చి సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నది అనుకుంటున్నాం ఏ రెగ్యులేషన్స్ కింద ఇది ఉందండి బెంగ్ ఈ బెంగాల్ ఈస్టర్న్ ఫ్రాంటియర్ రెగ్యులేషన్స్ అంటున్నాం చూడండి మీకు ఈస్టర్న్ ఫ్రాంటియర్ ఈ నాలుగు ఈస్టర్న్ ఫ్రాంటియర్లో ఉన్నవే అందుకని ఇచ్చారు గమనించాలి పేర్లను కూడా క్లియర్గా గమనించాలి సరే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో స్పేస్ టెక్నాలజీ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాం కంటెక్స్ట్ ఏంటి నిన్న మనకి రీసాట్ రీసోర్స్ శాట్ టూ బిఆర్ఐ అనే దాన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది సరే కంటెక్స్ట్ ఏమన్నాము ఇందాకే పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అనేది రీసాట్ టూ బిఆర్ఐ అనే దాన్ని లాంచ్ చేసింది దాన్ని ఉపయోగించి అది పిఎస్ఎల్వి యొక్క యాభై అవ ఫ్లైట్ అన్నాము అది కంటెక్స్ట్ అనమాట పిఎస్ఎల్విలో ఫిఫ్టీయత్ ఫ్లైట్ అన్నది ఇది ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం ఫోకస్ ఏరియాస్గా ఏం చూద్దాం అసలు ఈ పిఎస్ఎల్విని ఎందుకు ఇంత హైలైట్ చేస్తున్నారు ఇది ఒక లాంచ్ వెహికల్ అసలు లాంచ్ వెహికల్ అంటే ఏంటి ఈ పిఎస్ఎల్వికి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీస్ ఏంటి రెండవది పిఎస్ఎల్వికి ఫిఫ్టీయత్ అయ్యాయి దీనికి ఉన్నటువంటి రిలయబిలిటీ అంటున్నారు ఈ రిలయబిలిటీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మూడోది ఈ రీసాట్ గురించి రీసాట్నే రీసోర్స్ శాట్ అని అంటామన్నమాట రీసాట్ రీసోర్స్ శాటిలైట్ దాని పేరు వచ్చి టూ బిఆర్ఐ ఆల్రెడీ రీసోర్స్ శాటిలైట్స్ చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్ అనమాట టూ బిఆర్ఐ ఈ మూడిటి గురించి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి లాంచ్ వెహికల్ లాంచ్ వెహికల్ అంటే మనం తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి శాటిలైట్ కానీ లేదా స్పేస్ క్రాఫ్ట్ కానీ దేన్నైనా క్యారీ చేయడానికి ఒక వెహికల్ ఉండాలి దాన్నే లాంచ్ వెహికల్ అంటాం జనరల్గా రాకెట్ రాకెట్ ఇంజిన్తో ఇవి పనిచేస్తాయి అన్నమాట లాంచ్ వెహికల్స్ అనేవి మనకి ఇప్పటి వరకు నాలుగు రకాలైనటువంటి లాంచ్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ జనరేషన్ లాంచ్ వెహికల్స్ సెకండ్ జనరేషన్ లాంచ్ వెహికల్స్ థర్డ్ జనరేషన్ ఫోర్త్ జనరేషన్ ఇలా ఉన్నాయి ఫస్ట్ జనరేషన్ దాన్ని శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఎస్ఎల్వి అంటాం సెకండ్ జనరేషన్ని ఆగ్మెంటెడ్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఏఎస్ఎల్వి అంటాం మూడోది పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ నాలుగవది జియో సింక్రనస్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఈ నాలుగో దాంట్లో జిఎస్ఎల్వి అన్నది బేసిక్ వర్షన్ జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అన్నది అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ అనమాట దీంట్లో మనం మాట్లాడుతుంది దీని గురించి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ పిఎస్ఎల్వి అనే దాని గురించి పిఎస్ఎల్విలో నాలుగు స్టేజెస్ ఉంటాయండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది స్టేజ్ వన్ దీన్నే ఎస్ వన్ అని అంటాము కనిపిస్తుంది ఇది స్టేజ్ టూ ఇది స్టేజ్ త్రీ ఇది స్టేజ్ ఫోర్ అలాగా నాలుగు స్టేజెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట ఈ నాలుగు స్టేజెస్తో పాటు ఇదిగోండి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చిన్న చిన్న బూస్టర్లు ఈ నాలుగు స్టేజెస్లో ఇంధనం అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ పైన మనకి పేలోడ్ అంటాం పేలోడ్ అంటే ఆ రా ఆ శాటిలైట్స్ని వాటన్నిటిని అక్కడ ప్లేస్ చేసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ అది ఆర్బిట్లో పెడుతుంది అది పిఎస్ఎల్వి యొక్క స్ట్రక్చర్ అయితే ఇప్పుడు ఏ శాటిలైట్ని లాంచ్ చేసాం పిఎస్ఎల్విని ఉపయోగించి మరి రీసాట్ అనే దాన్ని లాంచ్ చేసాము రీసాట్ అనేది రాడార్ ఇమేజింగ్ అర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ అనమాట రాడార్ ఇమేజెస్ని పంపిస్తుంది ఇది పైన అంటే ఆర్బిట్లో ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే తిరుగుతూ తిరుగుతూ అర్త్ని చూస్తూ దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని పంపిస్తూ ఉంటుంది సో రాడార్ ఇమేజింగ్ శాటిలైట్ రీసాట్ అని అంటాము సో ఈ శాటిలైట్ అనేది మనకి అగ్రికల్చర్లోను ఫారెస్ట్రీలోను డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లోను పనిచేస్తుంది దీంతో పాటు డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్కి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎవరున్నారు అని తెలుసుకోవాలి లేదా ఇక్కడ ఎలాంటి పీపుల్ని పెట్టారు సో ఎవరైనా ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ని పెట్టారా ఇలా కూడా మనకి సర్వీలియన్స్ కోసం ఇది పనిచేస్తుంది దీన్ని ఐదు సంవత్సరాల లైఫ్ స్పాన్తో పెట్టాము 
దీంతోపాటు అదే పిఎస్ఎల్వితో మనము ఇజ్రాయెల్ ఇటలీ జపాన్ యుఎస్ఏకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని చిన్న చిన్న నైన్ శాటిలైట్స్ని మోసుకెళ్ళింది ఆ అగ్రిమెంట్స్ ఎవరు తెచ్చారు ఎన్ఎస్ఐఎల్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనేది ఇస్రో యొక్క కమర్షియల్ వింగ్ కమర్షియల్ వింగ్ అన్నంత మాత్రాన అది ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ అని కాదు మొన్న ఒకసారి ఎవరో ఒక స్టూడెంట్ అడిగారు యాంత్రిక్స్ అనేది ఒకటి ఉంది ఎన్ఎస్ఐఎల్ ఇవి రెండు ఇస్రో యొక్క కమర్షియల్ ఆపరేషన్స్ని చూసుకుంటుంది దాని మీనింగ్ అవి ప్రైవేట్ అని కాదు కమర్షియల్ మనీకి సంబంధించిన ఇలాంటి డీల్స్ తెచ్చేది అని అయితే ఇప్పుడు మనం పంపించిన పిఎస్ఎల్వి అనేది పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ఎయిట్ అనేటటువంటి వెహికల్ అది పిఎస్ఎల్వి క్యూఎల్ క్యూఎల్ అంటే మామూలుగా పిఎస్ఎల్వి ఇలా ఉంటే దాని చుట్టూ ఇందాక చిన్న చిన్న బూస్టర్స్ ఉంటాయి అన్నాం కదా జనరల్గా అయితే సిక్స్ ఉంటాయి కానీ క్యూఎల్ వెరైటీకి నాలుగే ఉంటాయి అన్నమాట దీంతోపాటు ఇది ఫిఫ్టీయత్ ఫిఫ్టీయత్ లాంచ్ ఆఫ్ పిఎస్ఎల్వి ఇక్కడ చూడండి మైల్ స్టోన్స్ ఏంటి శ్రీహరికోటా సెంటర్ నుంచి డెబ్బై ఐదవ లాంచ్ ఇది పిఎస్ఎల్వికి యాభై అవ ఫ్లైట్ ఇది లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి ఫస్ట్ లాంచ్ ప్యాడ్ సెకండ్ లాంచ్ ప్యాడ్ అలా ఉంటాయి లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి థర్టీ సెవెంత్ ట్వెల్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఈ సంవత్సరానికి కాను ఇది సిక్స్త్ లాంచ్ పిఎస్ఎల్వి క్యూఎల్ క్వా క్యూ అంటే క్వాడ్రా క్వాడ్రా అంటే నాలుగని కదా సో క్వాడ్రపుల్ కాబట్టి క్యూఎల్ దీనికి ఇది రెండవ క్యూఎల్ ఫ్లైట్ దాంతో రీసాట్ టూ బీ ఆర్ వన్ని పంపించాము ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి పిఎస్ఎల్వి అనేది దీంతో లాంచ్ చేయడం అన్నది చాలా తక్కువ కాస్ట్కి చేస్తాం అందుకనే ఎక్కువ మంది పిఎస్ఎల్వితో లాంచ్ చేయడానికి వేరే కంట్రీస్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటాయి పిఎస్ఎల్వి అనేది చాలా రిలేయబుల్ కూడా ఇప్పటి వరకు దాని ఫస్ట్ ఫ్లైట్ డెవలప్మెంటల్ ఫ్లైట్ అంటాం అది ఒకటి రెండు వేల పన్నెండులో చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చి పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ నైన్ ఈ రెండు సందర్భాల్లో తప్ప మిగిలిన ఏ సందర్భంలోనూ పిఎస్ఎల్వి ఫెయిల్ కాలేదు పిఎస్ఎల్విని ఉపయోగించే మనం చంద్రయాన్ వన్ మంగళ్యాన్ మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ ఈ రెండింటినీ పిఎస్ఎల్విని ఉపయోగించే పంపించాము నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ అనేటటువంటి ఒక మిషన్ చేస్తున్నాం సూర్యునికి సంబంధించినటువంటి వాతావరణాన్ని పరిశీలించడానికి దీన్ని కూడా మనం పిఎస్ఎల్వితోనే తీసుకెళ్ళబోతున్నాము సో పిఎస్ఎల్వి అనేది ఈ విధంగా చాలా ప్రోగ్రామ్కి చాలా రిలయబుల్ లాంచ్ వెహికల్గా మనకు పనిచేసిందనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రెండు వేల రెండు రెండులో గుజరాత్లో రాయిడ్స్ జరిగాయి గుజరాత్ రాయిడ్స్ అని అంటారనమాట ఈ గుజరాత్ రాయిడ్స్కి సంబంధించి అసలు అక్కడ ఉన్నటువంటి టైంలో అప్పుడు ఉన్నటువంటి వీళ్ళే కారణం అని చెప్పి మోదీ మీద వీళ్ళందరి మీద కూడా కేసెస్ అనే ఉన్నాయి అయితే ఈ రాయిడ్స్కి సంబంధించి ఒక కమిషన్ని వేశారు నానావతి మెహతా కమిషన్ అంటాము ఈ నానావతి మెహతా కమిషన్ అన్నది క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడం జరిగింది అప్పుడు ఉన్నటువంటి చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి ఈయనకి దీనికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అని అనమాట అసలు ఇక్కడ ఏం జరిగింది అన్నది ఒక బ్రీఫ్గా చూద్దాం రెండు వేల రెండులో గుజరాత్లో గోద్రా అనేటటువంటి ప్లేస్ అనమాట అది గోద్రా రైల్వే స్టేషన్ అన్నది అయితే కొంతమంది పెలిక్రిమ్స్ ఇటు అయోధ్యకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి అలహాబాద్కి వస్తూ ఉంటారు ఈ గోద్రా అన్న ప్లేస్లో ట్రైన్ తగలపోయిపోయి దాంట్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది సాధువులు వీళ్ళలో తొంభై వరకు మంది చనిపోతారు అలా సజీవ దహనం చేయబడతారనమాట దాంతో అక్కడ చాలా పెద్ద కాంట్రవర్సీ అవుతుంది నెక్స్ట్ డే స్టేట్లో ఒక మూడు రోజుల పాటు దారుణమైనటువంటి హింసాకాండం మొదలవుతుంది వెయ్యి మంది వరకు ముస్లిమ్స్ రెండు వందల యాభై మంది వరకు హిందువులు చనిపోతారనమాట చాలా కేసెస్లో రేప్స్ తగలబెట్టడం ఫ్లడ్ చేయడం వాళ్ళని హింసించడం ఇలాంటి కేసులన్నీ రిపోర్ట్ అయ్యాయి అయితే అప్పుడు ఒక కమిషన్ని నియమించారు ఏమని గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ఇంత జరుగుతుంటే అని అయితే మెహతా కమిటీ అనే దాన్ని పెడతారు ఈ మెహతా కమిటీ ఈ మెహతా అనే పర్సన్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి నరేంద్ర మోదీ క్లోజ్ అని క్రిటిసిజం వస్తుంది దాంతో ఇంకొక మెంబర్ని యాడ్ చేసి నానావతి అనేటటువంటి మెంబర్ని యాడ్ చేసి నానావతి మెహతా కమిషన్ అని పెడతారనమాట ఆ కమిషన్ రెండు వేల పదమూడుకిలో చెప్తుంది రెండు వేల పదమూడులో సుప్రీం కోర్టు అనేది స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ టీమ్ అని వేస్తుంది అది కూడా అప్పుడు ఉన్నటువంటి చీఫ్ మినిస్టర్కి దీంట్లో ఎటువంటి సంబంధం లేదని చెప్తుంది వీళ్ళకి ఎటువంటి సంబంధం లేదని ఇప్పుడు ఈ కమిటీ తేల్చి చెప్పిందనమాట ఆ రిపోర్ట్ని కూడా సబ్మిట్ చేసింది అయితే ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఇప్పుడు ఇది ఎవరైతే గోద్రా రైల్వే స్టేషన్లో దాన్ని పాల్పడ్డారో వాళ్ళకి శిక్ష పడాలి కానీ ఇన్నోసెన్స్ అయినటువంటి విమెన్ పిల్లలు వీళ్ళందరూ చనిపోయారు చాలామంది చనిపోయారు 
సో ఆ కంటెక్స్ట్లో గవర్నమెంట్ యొక్క బాధ్యత ఒకటి లా అండ్ ఆర్డర్ని కాపాడడం రెండోది ఉన్నవాళ్ళ సేఫ్టీని చూడడం ప్లస్ ఎవరైతే దీనికి పాల్పడ్డారో వాళ్ళని శిక్షించడం కానీ శిక్షించాలి అన్నది మాత్రమే ఫోకస్ పెట్టుకుని దీన్ని వదిలేయడం అంటే గవర్నమెంట్కి కాల్స్ చేసినా కామ్గా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలీసులకు కాల్ చేశారు ఇది జరుగుతుందని వాళ్ళు కామ్గా ఉన్నారనుకోండి అది కూడా తప్పేనా అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట అంటే మేమేమి చేయమని చెప్పలేదు కదా అంటున్నారు చేయమని చెప్పలేదు కానీ చేస్తున్నప్పుడు చూస్తూ ఉండడం కూడా తప్పే అది చాలామంది వాదన అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఇండియన్ ఓషన్ సునామీ ఇండియన్ ఓషన్ సునామీ రీజియన్లో అలర్ట్నెస్ ఉండాలి సునామీస్కి అన్నట్టుగా ఒక పైలట్ బేసిస్లో ఒక ఎక్సర్సైజ్ని ఒడిస్సాలో కండక్ట్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కిందకి చదువుకుంటాము కంటెక్స్ట్ ఏంటి ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్లో ఇండియన్ ఓషన్ సునామీ రెడీ ప్రోగ్రామ్ అన్న దాన్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట దాని పేరే ఇండియన్ ఓషన్ వేవ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటాము వేవ్ అంటే ఇక్కడ సునామీ వేవ్ అని సో ఇండియన్ ఓషన్ వేవ్ ఎయిటీన్ ఎక్సర్సైజ్ అనేటటువంటి దాని కింద ఈ ఆరు విలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకవేళ నిజంగానే సునామీ వస్తే ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు ఏంటి పైలట్ బేసిస్లో చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఇలాగా చాలామంది మినిస్ట్రీస్ ఎన్డిఎంఏ ఇవన్నీ కలిసి ఇది ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాయని చెప్తున్నారు అసలు మనకి ఇన్కాయిస్ అనేటటువంటి ఒక గ్రూప్ ఉంది ఇన్కాయిస్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఇండియన్ నేషన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటాము అది ఎర్లీ వార్నింగ్స్ సునామీ ఎర్లీ వార్నింగ్స్ అనేది ఇచ్చేటటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనమాట ఈ కంటెక్స్లో ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్తుంది ఇదిగోండి సునామీ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఇలా ఉంది అంటుంది గవర్నమెంట్ అనేది ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ని రెండు వేల నాలుగులో ఎప్పుడైతే ఇండియన్ ఓషన్ సునామీ చాలా పెద్ద ఎత్తున వచ్చి చాలా పెద్ద ఎత్తున నష్టం జరిగింది అప్పుడు మొదలుపెట్టింది దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఎర్లీ వార్నింగ్ ఉండాలి సో ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ అనేది ఒకటి పెట్టడం జరిగింది దీని దగ్గర ఎర్లీ వార్నింగ్ కోసం మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇదంతా కూడా ఉంది సో సీజ్మిక్ డేటా అంటే అర్త్క్వేక్ డేటాని సీ లెవెల్ డేటాని ఈ రెండింటినీ కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేయడం ద్వారా ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎర్లీ వార్నింగ్స్ అనేది ఇవ్వగలదు దాన్ని ఒక ప్రీ డి ప్రీ డిసైడెడ్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఎస్ఓపీ అంటారు ఈ ప్రీ డిసైడెడ్ ఎస్ఓపి కింద దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఆ విధంగా ఇండియన్ ఓషన్ సునామీ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ అని ఉంది ఇండియాకి ఇటు సైడ్ ఈస్టర్న్ కోస్టు వెస్ట్రన్ కోస్ట్ రెండు కూడా సునామీ ప్రోన్స్ సైట్స్ రెండు సైడ్లు కూడా మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి రీసెంట్గా మనకి దిశ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ దీన్ని మనం ఇండియన్ సొసైటీలో విమెన్ మరియు విమెన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాం గవర్నెన్స్లో బిల్స్ వీటి కింద చదువుకుంటాం కంటెక్స్ట్ ఏంటి దిశ ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో రిపీట్ అయిందో ఆ తర్వాత స్పీడీ జస్టిస్ ఉండాలి అంటున్నారు కదా దానికి సంబంధించి ఏపీ క్రిమినల్ లా బిల్ అనే దాన్ని స్టేట్ లెజిస్లేచర్లో ప్రవేశపెట్టడానికి క్యాబినెట్ ఏపీ క్యాబినెట్ అనేది ఆమోదించింది దాని కింద డెత్ పెనాలిటీ అనేది హీనియస్ క్రైమ్స్లో ప్రోబు ట్రయల్ అనేది సెవెన్ అండ్ సెవెంటీన్ వర్కింగ్ డేస్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది జడ్జ్మెంట్ అనేది ఇరవై ఒక్క డేస్ లోపల అయ్యేలాగా దీనివల్ల స్పీడీ జస్టిస్ అనేది వస్తుంది అని ఈ విధంగా క్యాబినెట్ డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది దాంతోపాటు హెరాస్మెంట్కి సంబంధించి మొలస్టేషన్కి సంబంధించి కొన్ని ప్రొవిజన్స్ని యాడ్ చేయడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏపీ నేషనల్ పార్క్స్లో బటర్ఫ్లై సర్వే జరపాలి ఆల్రెడీ కేరళ అనేది బటర్ఫ్లై సర్వే జరిపింది సో కేరళకు సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ వీటి హెల్ప్తో బటర్ఫ్లై జరి బటర్ఫ్లై సర్వే జరుపుతామని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఇండియన్ రివర్స్ మన దేశంలో ఉన్నటువంటి చాలా నదుల్లో హెవీగా మెటల్స్ కంటామినేటింగ్గా ఉన్నాయి చాలా పొల్యూటెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అన్నట్టుగా సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ జరిపినటువంటి సర్వేలో తెలియడం జరిగింది మనకి ఈ కంటెక్స్లో ఎన్విరాన్మెంట్లో వాటర్ పొల్యూషన్ అన్నటువంటి టాపిక్ కింద మనం దీన్ని చదువుకుంటాం కంటెక్స్ట్ ఏంటి సిడబ్ల్యూసి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ అన్నది కొన్ని నదుల నుంచి శాంపిల్స్ని తీసుకొని దాంట్లో ఉన్నటువంటి పొల్యూటెంట్స్ ఏంటి అని టెస్ట్ చేయడం జరిగింది రివర్స్లో గంగా రివర్ చూసుకుంటే క్యాడ్మియం రాప్తి నివర్ తీసుకుంటే క్యాడ్మియం ఇవి రెండు ఎక్కువగా ఉన్నాయి 
ఇక్కడ రా రామ్ గంగా రివర్లో లెడ్ ఎక్కువ ఉంది చాలా ఎందుకు అక్కడ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఇండస్ట్రీ ఛత్తీస్గఢ్ మా మహారాష్ట్ర వీటిలో ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఐరన్ అనేది చాలా వాటిలో చూడండి ఎక్కువగా ఉంది దీంతో ఈ వాటర్ అనేది పొల్యూటెంట్స్కి బాగా గురవుతుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూద్దాం డీటెయిల్డ్గా సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ అనేది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు పొల్యూషన్ లెవెల్స్ని రివర్స్లో టెస్ట్ చేయడానికి బిఐఎస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అన్నది ఇచ్చినటువంటి లిమిట్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉందా పొల్యూటెంట్స్ అని టెస్ట్ చేయడానికి ఒక సర్వే చేపట్టింది ఆ శాంపుల్స్లో ఓన్లీ వన్ థర్డ్ వాటర్ క్వాలిటీ మాత్రమే సేఫ్ లెవెల్స్లో ఉంది మిగిలిన సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దీంట్లో హెవీ మెటల్స్ తర్వాత చాలా స్టేషన్స్ చాలా వాటిలో చూస్తే మనకి త్రీ మెటల్స్ యొక్క కంటామినేషన్ ఎక్కువ ఉంది ఇందాక చూసాం కదా క్యాడ్మియం ఐరన్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఐరన్ అనేది మోస్ట్లీ ఉన్నటువంటి ఈ హెవీ మెటల్ అనమాట కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు రివర్ అన్నాక ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కొన్ని మెటల్స్ ఉంటేనే హెల్త్కి కానీ అవి సేఫ్ లిమిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు డిజార్డర్స్ అనేవి వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్జీమస్ డిసీజ్ పార్కిన్సన్స్ డిమ్స్ డిసీజ్ మస్క్యులర్ డిస్ట్రోపీ మల్టిపుల్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయన్నమాట ఫిజికల్గా మజిల్ రిలేటెడ్గా న్యూరలాజికల్గా చాలా డిజార్డర్స్ అనేవి వస్తాయి ఇంకా చాలా కంటామినెంట్స్ ఉన్నాయి లెడ్ నికెల్ క్రోమియం కాపర్ క్యాడ్మియం ఇలాంటి పొల్యూటెంట్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు కానీ అన్ని రివర్స్ని శాంపుల్ చేయలేదు గంగా రివర్ యమునా రివర్ గోదావరి రివర్ అనేది చాలా చోట్ల శాంపుల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఒక సీజన్లోనే కాదు అన్ని సీజన్స్లోనూ ప్రీ మాన్సూన్ మాన్సూన్ పోస్ట్ మాన్సూన్ అన్ని టైమ్స్లోనూ తీసుకున్నాము ఈ అసలు ఈ హెవీ మెటల్స్ అనేది ఎందుకు ఎక్కువ ఉన్నాయి మైనింగ్ మిల్స్ దాని దగ్గర మిల్స్ ప్లేటింగ్ సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా టాక్సిక్ మెటల్స్ అనే వాటిని రివర్స్ లేక వదిలేస్తున్నాయి దానివల్ల పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అన్నట్టుగా ఈ సర్వే ద్వారా మనకు తెలిసింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కొలీజియం సిస్టమ్కి సంబంధించింది కొలీజియం సిస్టమ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని మనం పాలిటీలో జుడిషియరీ కింద చదువుకుంటాము కంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే హైకోర్టులో చాలా కేసులు అనేవి పెండింగ్లో ఉన్నాయి హెచ్సి హైకోర్టులో చాలా కేసెస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి దానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఏంటి అపాయింట్మెంట్స్ ఏవైతే జరిగి వేకన్సీస్ ఏవైతే చేయాలో అపాయింట్మెంట్స్ అనేవి సరిగా జరగట్లేదు సో దాంతో వేకన్సీస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏపీ హైకోర్టు కానీ రాజస్థాన్ హైకోర్టు కానీ చూస్తే సగం మంది కంటే తక్కువ మంది జడ్జెసే ఉన్నారు మరి కేసెస్ పెండింగ్ పడతాయి కదా సో అలాంటి సందర్భంలో అపాయింట్మెంట్స్ చేయాలి అపాయింట్మెంట్స్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ ఏంటి మనకి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కొలీజియం అనేటువంటి గ్రూప్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అంటాం కొలీజియంని కొలీజియం అంటే ఏంటి అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇచ్చేటటువంటి నేమ్స్ని బేస్ చేసుకొని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేయాలి సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి నేమ్స్లోనూ వీళ్ళు అపాయింట్మెంట్ చేసిన దాంట్లోనూ డిలేస్ ఉంటున్నాయి దాంట్లో వేకన్సీస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి ఈ కొలీజియం అనేది కరెక్ట్గా నేమ్స్ అవన్నీ గుర్తించి కరెక్ట్ టైంకి కరెక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ని కనుక అందించగలిగితే మనకి బాగుంటుంది జుడిషియరీలో డిలేస్ ఉండవు కనుక డిలేస్ వస్తున్నాయి ఈ డిలేస్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నించాలి అయితే అందుకని దీన్ని రీప్లేస్ చేయడానికి అని చెప్పి నేషనల్ జుడీషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్ ఎన్జేఏసీ అనేది తీసుకుని వచ్చారు రెండు వేల పదమూడులో కానీ సుప్రీంకోర్టు ఇది కాదు ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇండిపెండెన్స్ని అంటే జుడీషియరీ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ని ఇది పోగొడుతుంది అని చెప్పి దాన్ని కొట్టేసింది అనమాట సో ఆ కంటెక్స్లో కొలీజియం సిస్టమే ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది కానీ డిలేస్ లేకుండా చూసుకోవాలి ఎస్పెషల్గా సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టుల్లోనే ఇన్ని కేసులు పెండింగ్లో ఉంటే వీటన్నిటిని కలిపి హయ్యర్ జుడీషియరీ అంటాం హయ్యర్ జుడీషియరీలోనే ఇంత కేసెస్ ఉంటే ఎట్లా అది ఇక్కడ అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది హెల్త్కి సంబంధించింది సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ పాలసీస్ కింద చదువుకుంటాం కంటెక్స్ట్ ఏంటి మీజల్స్ కేసెస్ అనేవి చాలా పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ మీజల్స్ కేసెస్ అనేది నాలుగు లక్షల కేసులు అనేవి దాటు దాడుతున్నాయి ఈ ఇలాంటి కంటెక్స్ట్లో ఏ విధంగా మరి దాన్ని అరికట్టాలి అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో తెలిస్తే ఏ విధంగా అరికట్టాలో తెలుస్తుంది ప్రాబ్లమ్స్ ఏమిటి ఒకటి అవేర్నెస్ అనేది ఉండాలి ఇదిగో దీనికి ఆల్రెడీ వ్యాక్సిన్ ఉంది ఈ వ్యాక్సిన్ వాడితే తగ్గిపోతుంది అని కొంతమందికి సూపర్ స్టిషన్స్ 
ఇలాంటి వ్యాక్సిన్స్ వేయించుకుంటే ఇదవుతుంది పిల్లలు చచ్చిపోతారంట అలాంటి సూపర్ స్టిషన్స్ రూమర్స్ ఉన్నాయో అవి ఒకటి అవి రెండు వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీకి కారణం నెక్స్ట్ అఫోర్డబిలిటీ కొంతమంది దాన్ని అఫోర్డబుల్ చేయలేక ఇలా ఉన్నాయి ఇండియాలో అఫోర్డబిలిటీ పెంచేందుకోసం దీన్ని యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రాంలో యాడ్ చేశారు ఈ ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఇవి ఇది ప్రాబ్లంగా ఉంది అయితే వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ అనేది ప్రాబ్లం ఇక్కడ చూడండి డిఆర్ కాంగో డెమోక్రప్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో దాంట్లో ఇన్స్టిట్యూషన్ మీద ట్రస్ట్ అనేది తక్కువ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది వ్యాక్సిన్ షార్టేజ్ ఉంది ఇవన్నీ ఉండడంతో మీజల్స్ ఎబోలాన చాలా పెరిగాయి పసిఫి ఫిలిప్పీన్స్లో స్మాల్ పసిఫిక్ ఐలాండ్ అయినటువంటి స సమోవాలో సడన్గా అసలు ఏ విధంగా అసలు ఈ వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ మాకు వ్యాక్సిన్ వద్దు అనేలాగా వచ్చిందో ఇక్కడ చెప్పచ్చు మాస్ ఇమ్యునైజేషన్ అనేది రిస్క్ ఏది కనుక్కోకుండా దాన్ని ఇచ్చేశారు దేనికి సంబంధించింది డెంగ్యూకి సంబంధించింది దాంతో చాలా కేసులు రిపోర్ట్ అయ్యాయి దాంతో అప్పటి నుంచి ఇంక ఏ వ్యాక్సిన్ వచ్చినా వద్దంటున్నారు సో ఈ ఎర్రర్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ ఎర్రర్ని తగ్గించేలాగా చూసుకోవాలి కానీ యూరోపియన్ కంట్రీస్లోనూ యుఎస్లోనూ ఇక్కడ కూడా మరి వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ పెరుగుతుంది ఎందుకని అక్కడ యాంటీ యాంటీ వ్యాక్సిన్ యాంటీ వ్యాక్సినేషన్ క్యాంపెయిన్స్ ఇవి పెరగడము రూమర్స్ పెరగడము ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి న్యూయార్క్ సిటీలో కూడా మీజల్స్ కేసెస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ అనేది చాలా పెరుగుతుంది దానికి రీజన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మరి ఏం చేయాలి అవేర్నెస్ని పెంచాలి అదే సూపర్ స్టేషన్ తగ్గిస్తుంది అఫోర్డబిలిటీని అవైలబిలిటీని పెంచాలి అప్పుడు మాత్రమే ఈ మీజల్స్ కేసెస్ని మనం తగ్గించగలము అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన ఫారెన్ పాలసీకి సంబంధించింది దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము అసలు ఇండియన్ ఫారెన్ పాలసీ ఎలా ఉంది మన యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్ ప్రసాద్ ఈయన జయశంకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఆయన ఇచ్చిన స్పీచ్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఇక్కడ రాశారనమాట అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే మనకి కొన్ని విషయాల్లో ఫారెన్ పాలసీ అనేది మారాలి సిచ్యువేషన్ని బట్టి రీసెంట్గా ఉన్న వాటిలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఏరియాస్లో ఉన్నాయి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నది సో దీన్ని మనం మన యొక్క ఫారెన్ పాలసీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది అని చెప్తున్న కంటెక్స్లో చూస్తాము ఫస్ట్ వచ్చేసి అటు యుఎస్ఏతోనూ సంబంధాలు సరిగా ఉండట్లేదు ఇటు రష్యా కూడా అటు చైనాకి పాకిస్తాన్కి దగ్గరవుతున్న పరిస్థితిలో ఉంది యుఎస్ఏ రష్యా బ్యాలెన్స్ అనేది ఎక్కడో ఇది కొంచెం మనం చూసుకోవాలి చైనా ఏదైతే ఉందో చైనాకి సంబంధించిన దాంట్లో చైనాని హ్యాండిల్ చేయడంలో మనం ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యామన్నా చూసుకోవాలి చైనాని హ్యాండిల్ చేయడంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెటర్ చైనా పాలసీ వన్ చైనా పాలసీని వాళ్ళకు ఉన్నాయి దాంట్లో మనం ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యాము ఆర్సీఈపి మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నామో ఉన్నాయి అన్నాము జపాన్ ఏమో మీది ఏం ప్రాబ్లమ్సో చెప్పండి ఆస్ట్రేలియా ఏం ప్రాబ్లమ్సో చెప్పండి అంటుంది కానీ చైనాతో దీనికి సంబంధించి రీచ్ అవ్వలేకపోయాము కశ్మీర్ ఇష్యూ పాకిస్తాన్ ఇష్యూకి సంబంధించి ఎస్ మనం పాకిస్తాన్కి గిన్నెస్ట్గా అయితే కంట్రీస్ని గ్యాదర్ చేయగలిగాం కానీ కశ్మీర్ ఇష్యూలో మాత్రం చాలా ఇంటర్నేషనల్ ప్రెషర్ని వీటిని బేర్ చేస్తున్నాము సో మన ఫారెన్ పాలసీలో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇష్యూస్ వీటిని సాల్వ్ చేయాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చి ఎకానమీకి సంబంధించింది రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ అన్నది కొన్ని పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ని స్ట్రాటజిక్ డిజిన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం వాటిలో అని చెప్పింది కదా దానికి సంబంధించి దీన్ని మనం ఎకానమీలో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేటటువంటి టాపిక్ కింద చదువుకుంటాం కంటెక్స్ట్ ఏంటి భారత్ పెట్రోలియం కంపెనీ లిమిటెడ్ ఈ బీపీసీఎల్ని దీంట్లో ఉన్నటువంటి స్టేక్ని గవర్నమెంట్ అన్నది డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఎనర్జీ సెక్యూరిటీకి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఏ విధంగా దెబ్బతిన్నా కంట్రీ మొత్తం దెబ్బతిన్నట్టే అంటే ఇదొక స్ట్రాటజిక్ సెక్టర్ కానీ మనం దీని యొక్క స్ట్రాటజిక్ అడ్వాంటేజ్ని గుర్తించకుండా ఈ స్ట్రాటజిక్ డిజిన్వెస్ట్మెంట్ అంటున్నాం స్ట్రాటజిక్ డిజిన్వెస్ట్మెంట్ అంటే డిజిన్వెస్ట్మెంటే కానీ గవర్నమెంట్కి తక్కువ షేరే ఉంటుంది కానీ గవర్నమెంట్ కంటే తక్కువ షేర్ ఎవరికి ఉండకుండా అంటే గవర్నమెంట్కి యాభై ఒక్క పర్సెంట్ కంటే తక్కువే ఉంటుంది కానీ ఒక కంపెనీ దగ్గర యాభై ఒకటి కాకుండా మూరో ఇరవై ముప్పై పది పదహైదు ఇలాగ అమ్మడం ద్వారా 
స్ట్రాటజిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వెళ్తాము అని చెప్తుంది కానీ ఇది స్ట్రాటజిక్గా అడ్వాంటేజ్ కాదు మనకి ఇంకొక కన్సర్న్ ఏంటి డబ్బులు వస్తేనే ఫిజికల్ టార్గెట్స్ రీచ్ అవుతాము ఫిజికల్ డెఫిసిట్ రీచ్ అవుతాము అని చెప్తున్నారు కానీ నెక్ ఈ షార్ట్ టర్మ్లో అవుతుందేమో కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఆల్రెడీ బీపీసీఎల్ చాలా చోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసింది వాటి నుంచి వచ్చేటటువంటి డివిడెండ్స్ ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎవరికి వెళ్తాయి గవర్నమెంట్కే కదా షేర్ ఉంటే సో మనం లాంగ్ టర్మ్లో చూసుకోవాలి ప్రస్తుతానికి ప్రస్తుతానికి ఇది అవుతుంది కదా అని కాదు అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఇక్కడ నంబర్స్ ఏం గుర్తుపెట్టుకొని అదంతా మీరు చేయాల్సిన కర్లా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీడే లైఫ్ అంటున్నారు దీన్ని మనం ఇండియన్ సొసైటీలోనూ చదువుకోవచ్చు పాలిటీలోనూ డెమోక్రసీలోనూ చదువుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు సొసైటీలో ఎలా ఉంటుంది సొసైటీలో ఎప్పుడు మనం పాలిటిక్స్ అనేవి ఎవ్రీడే లైఫ్ గురించి మాట్లాడతాయి నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఇంకొకటి ఇంకొకటి కాదు పొలిటికల్ నెరేటివ్ అన్నది ఎప్పుడు ఎవ్రీడే లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడతారు ఒక ఉమెన్ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక పువర్ ఉమెన్ గురించి ఎవరు మాట్లాడతారు ఇలా పని చేసేటటువంటి ఉమెన్ గురించి ఎవరు మాట్లాడతారు కలెక్టివ్ యాక్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పొలిటికల్ పార్టీస్ మనల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి కానీ వాళ్ళకి ఎలా ఉంది కలెక్టివ్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళు సీట్లు తెచ్చుకోవడానికి వాళ్ళ కేసులు వాళ్ళు తప్పించుకోవడానికి దీనికే టైం అయిపోతుంది కదా మరి ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటున్నారు ఎవ్రీడే పాలిటిక్స్ అంటే ఎవ్రీడే జరిగే వాటి మీద మనం ఫోకస్ అనేది పెట్టడం సో ఎప్పుడైతే కలెక్టివ్ యాక్షన్ అనేది వస్తుందో అప్పుడే చేంజ్ అనేది పాజిబుల్ అవుతుంది ఇండివిజువల్స్ అనేవి ఇండివిజువల్స్ ఒక్కొక్కరుగా ఏం చేయలేరు కానీ ఇండివిజువల్స్ యాజ్ ఏ గ్రూప్గా చేయగలిగితే ఒక గ్రూప్గా చేయగలిగితే మాత్రం ఈ పాలిటిక్స్ యొక్క నేచర్ అనేది మారుతుంది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడాల్సింది పీల్చుకోవడానికి స్వచ్ఛమైన గాలి కావాలి చదువుకోవడానికి మినిమం క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి ఫుడ్ ఉండాలి వీటి గురించి మనం ఎప్పుడైతే మాట్లాడతామో ఐడియాసు రిలీజను అది ఇది ఇవి కాదు ఎవ్రీడే లైఫ్లో మనం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి సిటిజన్స్ ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద మాట్లాడడం ద్వారా అప్పుడు పాలిటిక్స్లో క్వాలిటీ వస్తుంది అప్పుడు పీపుల్ అందరూ వస్తారు ఇది కలెక్టివ్ ప్రొటెస్ట్కి రీడ్ తీస్ లీడ్ చేస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జుడీషియల్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించింది దీన్ని మనం పాలిటీలో జుడీషియరీ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాం కంటెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు రీసెంట్గా మనకి ఎకానమీలో నోబెల్ ప్రైజ్ అభిజిత్ బెనర్జీ ఎస్తర్ టుఫ్లో ఇట్లా వీళ్ళిద్దరికీ వచ్చింది దాంతోపాటు ఇంకొక పర్సన్కి మైకల్ క్రమర్ అనే అతనికి వచ్చింది సో వీళ్ళ ముగ్గురు చేసినటువంటి ఏరియా ఏంటి ర్యాండమైజ్డ్ కంట్రోల్ ట్రయల్స్ అనేవి చేశారు ట్రయల్స్ అనేవి చేసి టెస్టింగ్స్ అనేవి చేసి దాన్ని లార్జ్ స్కేల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్నారు మరి అది జుడీషియరీలో ఎందుకు చేయకూడదు ప్రస్తుతానికి జుడీషియరీలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి పెండింగ్ కేసెస్ మూడు పాయింట్ ఐదు కోట్ల కేసులు పెండింగ్ కేసెస్ ఎన్నున్నాయి అనుకున్నారు సుప్రీం కోర్టులు సుప్రీం కోర్టు హైకోర్ట్సు డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్సు ఇంకా అవన్నీ కలుపుకుంటే మొత్తం కలిపి పెండింగ్ ఉన్నవి మూడు పాయింట్ ఐదు కోట్ల కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి వీటిలో ఎందుకని ర్యాండమైజ్డ్ కంట్రోల్ ట్రయల్స్ పద్ధతి ద్వారా ట్రయల్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ అపాయింట్మెంట్స్ ఇలా చేయడం ద్వారా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇలా ఇవ్వడం ద్వారా పెండింగ్ కేసెస్ తగ్గిస్తా అలా ఎందుకు చేయకూడదు అనని వెళ్తున్నా కూడా రెసిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది సిస్టంలో అవుట్ సైడర్స్ ఎవరైనా వచ్చి జుడీషియరీ సిస్టంలో ఇంటర్వెన్షన్ అవుతుంటే బాగా రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ అనేది పెరగాలి అటు లీగల్గా కూడా లీగల్ లీగల్ సిస్టంలో కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ అనేది ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడే జుడీషియరీలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని తగ్గించగలం అప్పుడే జుడీషియల్ రిఫార్మ్స్ అన్నవి పాసిబుల్ అవుతాయి సో ఈ జుడీషియల్ రిఫార్మ్స్కి ఈ లీగల్ సిస్టమ్ కూడా ఓపెన్గా ఉండాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియాలో ఫినాన్స్ సెక్టార్ని పెంచాలి దానికోసం ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ అన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెగ్యులేటర్స్ మధ్యలో ఉన్నాయి సో వాటన్నిటికీ కాకుండా ఒక యూనిఫైడ్ రెగ్యులేటర్ ఉంటే సో దానికోసం తీసుకొని ఒక బిల్ని తీసుకొని వచ్చారు యూనిఫైడ్ అథారిటీ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ దాన్నే ఐఎఫ్ఎస్ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అంటామన్నమాట సో దాంట్లో ఒక అథారిటీని తీసుకొని రావడానికి ఒక బిల్లు తీసుకొని వచ్చారు దీన్ని మనం ఎకానమీ కింద చదువుకుంటాము కంటెక్స్ట్ ఏంటి ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ ఐఎఫ్ఎస్ఈస్ ఏవైతే ఉన్నాయో 
వాటిని యూనిఫైడ్ సర్వీసెస్కి యూనిఫైడ్ ఒకే మనకి కోఆర్డినేటర్ ఉండి ఒకటే రెగ్యులేటర్ ఉంటే చాలామంది రెగ్యులేటర్స్ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్స్ తెచ్చుకోవడం ఇదంతా చాలా తగ్గుతుంది సో అందుకని యూనిఫైడ్ రెగ్యులేటర్ ఉండాలి అన్నారు ఇదంటే ఏంటి ఒక్కొక్క రీజన్లో ఇదిగోండి ఇలా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అని తీసుకొని రావాలి ఆ సెంటర్స్లో ఒకే అథారిటీ అన్నది అన్ని సర్వీసెస్కి అది రెగ్యులేషన్స్ అదే చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ అది ప్రొవైడ్ చేయాలనుకోండి మనకి ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అని ఉంది అది పర్మిషన్ ఇవ్వాలి లేదా పెన్షన్స్కి సంబంధించింది అనుకోండి పిఎఫ్ఆర్డిఏ పెన్షన్ ఫండ్ డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ లేదా ఎన్బిఎఫ్సీస్కి సంబంధించింది అయితే ఆర్పిఐ ఇలా ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలంటే కష్టం కదా సో కొన్ని స్పెసిఫైడ్ ఏరియాస్ని తీసుకొని వచ్చి ఆ స్పెసిఫైడ్ ఏరియాస్లో యూనిఫైడ్ అథారిటీ ఉండేలాగా చేయడాని కోసం ఈ బిల్ అనమాట సో ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో మన ఇండియాలో ఇది గాంధీనగర్ గుజరాత్లోని గాంధీనగర్లో ఫస్ట్ టైం ఇలాంటిది ఒకటి తీసుకొని వచ్చారు ఇక్కడ చూడండి గాంధీనగర్లో ఈ గిఫ్ట్ సిటీ అంటాం దాన్ని గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ టెక్ సిటీ అంటామన్నమాట ఫిన్టెక్ ఫిన్టెక్ అంటే ఫినాన్షియల్ రంగంలో టెక్నాలజీ ఏరియాస్ ఈ ఇంటర్నేషనల్గా ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ అన్నీ డొమెస్టిక్గా ప్రొవైడ్ చేసేందుకు ఇలాంటివి తీసుకొని వచ్చారు దీనికి సంబంధించి యూనిఫైడ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఉండాలి అని ఇవి తీసుకొని వచ్చారు అయితే కొంతమంది ఏం క్రిటిసైజ్ చేశారంటే యూనిఫైడ్ ఉండాలి వీళ్ళకి సపరేట్ రూల్స్ ఉండాలి కానీ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి అసలు రెగ్యులేటరీ ఓవర్ ల్యాప్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఓవర్ ల్యాప్ అన్నీ ఓవర్ ల్యాప్ అవుతున్నాయి అన్నారు కానీ అసలు వాళ్ళకి రెగ్యులేషన్ లేకుండా మీరు చేస్తే దాన్ని ఐలాండ్స్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్గా చేయొద్దు వాటికి ఒక్కటికే సపరేట్ రూల్ అని అన్నారు అలా ఏం లేదు ఇవి జనరల్గానే ఉంటాయి కానీ ఈజ్ని పెంచడానికి మనకి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అని అలాంటివన్నీ ఏంటి బిజినెస్ చేసేందుకు ఎంత ఈజీగా చేయొచ్చు అన్నది సో అలాంటి ఈజ్ని పెంచడానికి తీసుకొని వస్తున్నాము ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు ఇనీషియల్గా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉండొచ్చేమో ఫైనల్గా దీన్ని సార్ట్అవుట్ చేస్తాము అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు దాంతోపాటు ఈ రెగ్యులేటర్ ఏదైతే తీసుకొని వస్తారో రెగ్యులేటరీ బాడీ దానికి మనీ లాండ్రింగ్ యాక్ట్ సివిసి సిఏజి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అది నార్మల్గానే పని చేస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఏరియా అన్నది డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ ఈ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ని జాయింట్ ప్యానెల్కి రెఫర్ చేయడం జరిగింది జేపీసి అంటాము జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీకి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట పార్లమెంట్లో అపోజిషన్ వచ్చేసి ఇది ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ని బ్రీచ్ చేస్తుంది దాంతోపాటు ఆర్టికల్ నైన్టీన్లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ని బ్రీచ్ చేస్తుంది అన్నారు దాంతో దీన్ని జాయింట్ సెలెక్ట్ ప్యానెల్కి ఇవ్వడం జరిగింది సరే దీన్ని దేని కింద చదువుకుంటాము గవర్నెన్స్లో బిల్స్ లాస్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము లోక్సభలో ఈ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ అనేది పెట్టడం జరిగింది పర్సనల్ వ్యక్తిగతమైనటువంటి డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేసేటటువంటి బిల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ అనే దాన్ని పెట్టారు అయితే ఈ బిల్లులో ఉన్నటువంటి అసలు ఈ బిల్ ఎందుకు వచ్చిందో చూద్దాం రెండు వేల పదిహేడులో పుట్టస్వామి కమిటీ సారీ పుట్టస్వామి కేసు అని ఒకటి ఉంది ఈ పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ కేసులో వచ్చేసి సుప్రీంకోర్టు క్లియర్గా చెప్పిందనమాట రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటిలో భాగము దానికి భంగం కలిగించకూడదు అని సో ఆ రైట్ టు ప్రైవసీలో డేటా ప్రైవసీ అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్ మన పర్మిషన్ లేకుండా మన డేటాని వాడుకునే దానికి లేదనమాట సో రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఆర్టికల్లో ఇరవై ఒకటిలో భాగం దాన్ని అందరి సిటిజన్స్కి కల్పించాలి అని దాంతో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక కమిటీని వేశారు దాని పేరే బిఎన్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఆ బిఎన్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ అంది కదా ఈ డేటా ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉండాలి కానీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కోసం వాటి కోసం డేటాను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కానీ దానికంటూ చాలా హ్యూజ్గా ఎక్సెప్షన్స్ అనేది ఉండాలి ప్రైవసీకే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఇండివిజువల్ యొక్క ప్రైవసీ గోప్యత ఇంపార్టెంటా నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంటా అని రాదు నేషనల్ సెక్యూరిటీకి నిజంగా ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నప్పుడు ఎస్ ప్రైవటీ ప్రైవసీ కంటే ఇది కానీ నార్మల్ సర్కామ్ స్టాన్స్లో ఈ రెండింటి మధ్య బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండాలి ఇది మనకు ఈ శ్రీకృష్ణ కమిటీలో చెప్పింది అయితే ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులో ఏముంది పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దీంట్లో చాలా ఎక్సెప్షన్స్ ఇచ్చేసారు ఎక్సెప్షన్స్ అంటే రేర్గా ఉండాలి కానీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ 
లాన్ డార్డర్ అన్న పేరుతో డేటాని ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా ప్రొవిజన్స్ అనేది బిల్లులో ఉండడం అనేది కంటెన్షియస్ సో దానివల్ల అలా ఉన్నప్పుడు అటు అందరికీ ఈక్వల్ రైట్స్ పోతాయి గవర్నమెంట్కి ఎవరైతే అనుకూలంగా ఉన్నారో వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు సో అటు ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ అనేది దెబ్బతింటుంది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ అనేది దెబ్బతింటుంది దాంతోపాటు ఆబ్వియస్గా ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేది ఇబ్బంది పడుతుంది అది ఇక్కడ చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది యూకేలో ఎలక్షన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఎలక్షన్స్ జరిగాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి అక్కడ ఏమవుతుంది బ్రెగ్జిట్ బ్రిటన్ అనేది యూకే అనేది ఇప్పుడు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ బ్రిటన్ యూకే అనేది యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి బయటికి రావాలి అన్నది అక్కడ జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఓటింగ్ని బట్టే దీంట్లో వచ్చే మెజారిటీని బట్టే అసలు ఈ బ్రెగ్జిట్ ప్రాసెస్ ఏమవుతుంది అన్నది మనం చూడగలం అనమాట చూద్దాం రేపటికి మనకు తెలుస్తుంది కదా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్లో నేవీకి సంబంధించినటువంటి జాయింట్ డ్రిల్స్కి సంబంధించి చైనా అనేది టైట్ లిఫ్ట్గా ఉంది అంటే ఏం మాట్లాడలేదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుంటాము ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాం ఇక్కడ ఏమంటుందంటే ఇరాన్ అనేది మేము రష్యాతోనూ చైనాతోనూ కలిసి ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్లో జాయింట్ నేవీ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ జాయింట్ నేవీ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది జరుపుతాము అంది సో ఈ కంటెక్స్ట్లో రష్యా ఏమో ఓకే ఓకే అంటుంది చైనా అనేది కామ్గా ఉంటుంది అంటున్నారు ఎందుకని మనం గమనిస్తే ఇరాన్ యొక్క లొకేషన్ అనేది చాలా స్ట్రాటజిక్గా ఉంది ఇక్కడ సో ఇది ఎంత మనకి పర్షియన్ గల్ఫ్ అవుతుంది ఈ పర్షియన్ గల్ఫ్ రీజన్లో ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్లో మనం ఏ వీళ్ళు ఏది చేసినా ఇంకా అక్కడ టెన్షన్స్ పెరుగుతాయి ఈ టెన్షన్స్ పెరిగి అక్కడ యుద్ధ వాతావరణం వస్తే ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్లో హయ్యెస్ట్గా చేసుకుంటుంది ఇదే దీనికే నష్టము సో అందువల్ల ప్రస్తుతానికి అదేం మాట్లాడకుండా కామ్గా ఉంది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఐబీసీకి సంబంధించింది ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ అంటాం దీన్ని మనం ఎకానమీలో ఇండస్ట్రీ మరియు రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాం కంటెక్స్ట్ ఏంటి ఐబీసీ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాని కింద ఎవరైతే ఈ ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ ద మనీ చెల్లించలేకుంది దాన్ని కొనుక్కోవడానికి ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళని సూటర్స్ అంటాం సో ఈ ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్కి సంబంధించి కొనుక్కోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తగ్గించి రింగ్ ఫెన్స్ వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి దానికోసం ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్కి అమెండ్మెంట్ తీసుకొని వస్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఆ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం బాటిల్ నిక్స్ అంటే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రెజల్యూషన్ ప్రాసెస్లో కానీ లాస్ట్ మైల్ ఫండింగ్ అంటే బ్యాంకులు ఫండింగ్ ఇచ్చేదానికి కానీ దీనికి హెల్ప్ చేస్తాము కార్పొరేట్ డెటార్ అనేది ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారో మనీని దాన్ని లూజ్ అవ్వకుండా దాన్ని వీళ్ళకు వచ్చేలాగా చేస్తాము లైసెన్స్ పర్మిట్స్ కన్సెషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఆ కంపెనీ వెళ్ళిపోయింది కదా అని చెప్పి దాని నుంచి తీసేయము సో ఆ కంపెనీని వేరే వాళ్ళు కొనుక్కున్నా వాళ్ళకి కూడా అది ఉండేలాగా చూద్దాము ఇలాగ వాళ్ళు చేసేటటువంటి బిజినెస్ని ఈజీగా ఉండేలాగా చూద్దాము అన్న కంటెక్స్తో ఐబీసీ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్కి అమెండ్మెంట్ తీసుకొని వస్తామన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి స్ట్రెస్డ్ అసెట్స్ ఉన్నాయి అవి ఎన్పిఎస్గా మారుతున్నాయి ఈ సందర్భంలో దాన్ని తగ్గించాలి అంటే ఆర్బీఐ అనేది రోల్ ప్లే చేస్తుంది కానీ బ్యాంక్స్ కూడా వాటికంటూ అవి కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే వీటిని కంప్లీట్గా రిజాల్వ్ చేయడానికి అవుతుంది అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ఎకానమీలో బ్యాంకింగ్ అనేటటువంటి టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము కంటెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ స్ట్రెస్ డెసెట్స్ లేదా ఎన్పిఎస్ అన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు కొంచెం కంట్రోల్ అయినా చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి మరి వీటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి అంటున్నారు కోఆర్డినేషన్ అంటే ఎలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ అనేది అటు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నుంచి అటు ఎస్బీఐ నుంచి తెచ్చుకుంది అనుకుందాం లోను ఇప్పుడు అది దివాలా తీసింది స్ట్రెస్ డెసెట్ అయిపోయింది మరి ఇది వీళ్ళిద్దరి దగ్గర తాకట్టు పెట్టుంటారు ఎలా మరి దాన్ని చూసుకోవాలి అప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కోఆపరేట్ చేసుకోవాలి లేదా ఒక కంపెనీ మాకు లోన్ కావాలని దీని దగ్గరికి వచ్చింది దీని దగ్గరికి వచ్చింది ఆ రెండింటికి కోఆర్డినేషన్ ఉంటే ఈ పర్సన్ మీకు ముందే కస్టమరా ఈ పర్సన్ మీకు ముందే కస్టమరా ఏం పెట్టి మీ దగ్గర అంటే ఏది కొలెటరల్గా పెట్టారు ఇలా మాట్లాడుకుంటారు కదా దానివల్ల స్ట్రెస్ డెసెట్స్ అనేవి తగ్గుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇండియా అనేది వెస్ట్ ఇండీస్ మీద విన్ అవ్వడం జరిగింది అ
సంబంధించినటువంటి ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ బిల్ అనేది పెట్టారు ఆ కంటెక్స్లో అసలు ఇది ఎందుకు కావాలో చెప్పండి అని క్వశ్చన్ అనమాట ఇది వాళ్ళ మన ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన రెండో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దా